Opa, e aí mano, tranquilo? Porque eu sinceramente espero que sim. O meu nome é Taiki e enquanto eu tava fora do meu próprio servidor, algo simplesmente genial aconteceu. Bem... O meu objetivo hoje é meio que tentar traçar uma linha cronológica dos eventos pra gente tentar entender melhor tudo o que aconteceu nessa tarde de 29 de maio de 2021. Isso enquanto eu tava por fora de tudo que tava rolando dentro do meu servidor. Mas bem, pra começar a explicar toda essa história, existem duas peças cruciais que irão nos ajudar a entender melhor todo esse evento. E essas peças se chamam Shazam. E Jonks. Esses dois foram os responsáveis por criar, organizar e executar todo esse evento e qualquer enigma apresentado nele. Isso é, naquele dia. Sim, tudo aconteceu em uma caldo Discord, onde infelizmente, como eu citei mais cedo, eu não estava presente. Logo, a chamada que aconteceu no servidor, por exemplo, eu não vou poder mostrar a vocês. E vocês podem até achar que tudo estaria perdido com isso, mas fiquem tranquilos. Eu prometo que os enigmas estão seguros... E é claro, os envolvidos também. Então, o que a gente tem que fazer agora é conversar com os envolvidos, solucionar os enigmas e desvendarmos juntos todo o mistério de Otaku no servidor do Taco. Vocês irão descobrir como chegar em um vídeo final. Usamos vários tipos de codificação e estão espalhados pelo servidor e em links que nós escondemos. Observações. Vocês podem se ajudar, mas somente uma pessoa irá vencer. Não tem como vocês pularem uma parte do enigma, pois o link final estará partido no meio. Somente com o link completo vocês vencem. Lembrem-se, os bots podem ajudar vocês. Haverão senhas especiais para poderem avançar. Assim saberemos se você desvendou o enigma ou não. No vídeo final, comentem nos comentários o seu usuário do Discord e sua hashtag. Assim, vocês terminam o enigma. Boa sorte. Beleza. Parte 1. Procurem pela palavra enigma no servidor. Essa foi a primeira task, digamos assim, que a Shozan deu pra gente. Então, fazendo o que ela te pede, digitando enigma na área de buscas do servidor, a gente acaba caindo no comentário do Kleb, o maior administrador do servidor até hoje, digamos assim. Só que o pequeno detalhe é que essa mensagem tá editada. Enigma, dois pontos, nula duo ou nula duo, no caso, juntos. Beleza, jogando tudo isso no YouTube, a gente tem gameplay de Free Fire. É... Porém, pensando um pouquinho melhor e pesquisando por isso no Google, dessa vez eu acabei me lembrando que... Veja bem, eu falo italiano, isso deveria ser ridículo de fácil pra mim. Nula, em sua tradução pro português, seria nada. Ou zero. Mas a palavra duo, no caso dois, nós temos zero, dois. Ou melhor, zero, two. E procurando 02 no servidor, a gente acaba caindo nesse perfil da 02. Ok, eu acho que de cara, o que mais chama a atenção da gente nesse perfil é que ela tá jogando o código Morse. E uma coisa que sempre passa despercebida por todos nós é que nós temos aqui um S, dois pontos, e a tá. E depois, o código Morse. Mas beleza, a gente vai deixar isso de lado por enquanto... É sério, só por enquanto mesmo. Traduzindo Morse não poderia ser mais fácil. Ou até que não. Traduzindo Morse, ele nos dá quatro dígitos. 4, 1, 2, 4. E pesquisando isso no Google, nós vamos acabar encontrando uma espécie de calculadora de mesa. E a gente até poderia tentar seguir adiante com isso, mas como a mensagem dizia mais cedo, usamos vários tipos de codificação que estão espalhadas pelo servidor. E em links que nós escondemos. Bem, vamos começar com a primeira coisa. Procurar todas essas coisas dentro do próprio servidor e depois no Google, pra gente não ficar se enrolando à toa, porque bem, talvez, só talvez, a gente esteja indo pelo caminho errado. Isso se nós estivermos em 29 de maio de 2021. Com certeza nossos adversários não nos perdoariam, mas beleza, bora voltar pro servidor. Pesquisando 4124 no servidor dessa vez, nós vamos acabar encontrando um perfil, apenas um perfil chamado Nier. Beleza, nessa hora... 
Bom, nessa hora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas. Como a gente não tá no dia do evento, não haverão dicas para nós. Então, pra gente resolver tudo isso, vamos precisar pensar um pouquinho mais. Bem, vocês lembram que eu disse mais cedo que geralmente muitos de nós vão deixar passar despercebido o S, dois pontos... E a, bom, S, dois pontos, poderia ser uma inicial de alguma coisa. No caso, o S sendo a inicial e os dois pontos, a resposta talvez, a mensagem, a senha. Bem, nesse momento, acreditem ou não, até que não demorou muito para descobrirem que S poderia ser interpretado como senha. Ou send, no caso, enviar. E nós temos um Yata e um novo perfil do Nier. O detetive que pegou o caso mastigado do L e deu um fim nele. Bem, enviando Yata pro perfil do Nier, nós temos isso daqui. Um link pro YouTube. E não, não é um link para um vídeo do YouTube. É literalmente um link para home do YouTube. Mas ok, ao menos agora eu posso lhes informar que nós concluímos a etapa 1. Beleza, concluindo essa etapa, Shazam e Jonks agora então teriam que enviar pra gente dois candis no chat. Então, pegando o primeiro candi que o Jonks enviou, nós acabamos descobrindo que isso daqui é na verdade o nome do Kirishima, escrito em candi. Beleza, a gente joga Kirishima na aba de buscas do servidor e... Nada. Bem, esse enigma tá dentro do servidor, então eu acho que já ficou bem claro, visto que a gente sempre tem que procurar as coisas que nos mandam primeiro no servidor. É que na realidade, tudo no final vai ser encontrado dentro do servidor. Bom, já que esse enigma tá sendo feito lá dentro. Então pensem comigo, talvez muitos de vocês não vão conhecer o bot que eu vou citar agora, mas provavelmente, se você é alguém que usa muito Discord, ou está em algum servidor de qualquer youtuber que tenha bot, muito provavelmente você já se deparou com o Mudae. O Mudae, para quem não conhece, é um bot que basicamente constrói todo um jogo viciante dentro de um servidor. E esse jogo é basicamente um mercado de waifus. Porém, no nosso caso agora, também de rusbandos. Então, a única alternativa que eu pude pensar para poder encontrar o que ele chama dentro do servidor foi essa. Entrando no chat do bot e digitando o comando im eijirou kirishima, o pedregulho aparece. Bem, é na última imagem, quando você já tá prestes a perder as esperanças, finalmente uma luz aparece. Um código binário. Bem, copiando o código binário da foto pro bloco de notas e jogando um tradutor de código binário, nós temos o seguinte. Caminho errado, lindão. Bom, voltando do começo, nós ainda temos o outro Kandi que o Shazam nos enviou. Bem, jogando esse Kandi agora no Google, nós temos o personagem que me faz ter vontade de parar de assistir Boku no Hiro toda vez. Mas tudo bem. Ok, fazendo o mesmo sistema do Kirishima e procurando pelo Bakugo, no Mudae. Também na última foto, nós temos uma nova mensagem escondida nela. Copia o link da imagem, cola no Google e nós temos um canal chamado Melo, que postou uma cena onde o Kira é descoberto. Ok, então, na descrição do vídeo, tem um link que dá no Mega. Beleza, entrando no link e baixando o arquivo, enigmas e mais enigmas, a gente tem isso aqui. Um áudio do Bakugou falando morra em inglês e na versão original. Só que no final tem uma espécie de zumbi do chiado, código morse talvez... Bem, eu não faço a mínima ideia, mas, na moral, dessa vez, esses dois se superaram. A princípio comum a se pensar é que provavelmente esse áudio se trata de um código Morse. E não, eu não entendo Morse, a não ser que ele esteja digitado e eu possa ir num site pra traduzir ele. Desculpa, porém, mesmo eu não entendendo do pouco que eu vi em canais por aí, lembrando, é apenas um leigo aqui comentando sobre isso, eu acho que código Morse deveria ao menos ter uma pequena pausa entre isso. Sabe, os bips. Coisa que esse áudio, penso eu, que não tenha. Sei lá, ao menos pareceu pra mim. Então, a ideia mais genial e ousada que eu pensei que eles poderiam fazer, brincando com o áudio, foi essa daqui. Espectrograma. Pra você que não sabe ou não conhecia até então, espectrograma é uma técnica de desenhar o que você quiser dentro de um áudio. Aí é bem simples, com o áudio pronto, joga ele num programa que consiga visualizar espectro, e pronto, pimba, um link do Ingor. Pegando esse link e jogando no meu navegador, a gente vai conseguir essa imagem. 
é uma imagem preta e como nos enigmas do Selbit, pega a foto, joga no Photoshop, mexe nela pra ver se não tem nada escondido e finalmente... Nice, LLoliet3121 é o um novo perfil, obviamente, do Discord. Entra no nosso servidor, pesquisa o nome dele, acha o perfil e agora finalmente... Bem... Calma aí. Lá naquele vídeo do Kira, só tinha um comentário. E agora finalmente a gente vai concluir essa fase? Não exatamente. Por mais que você esperasse dessa vez pelo Shozan e pela Jonks, não, eles não iriam concluir isso tão fácil assim. Bem, lá naquele vídeo do Kira, só tinha um comentário. A princípio, eu até pensei que esse comentário poderia ter sido de alguém que, sei lá, resolveu antes de nós esse enigma, mas... Calma um pouquinho, por que teria apenas um comentário então? Sendo que nesse evento uma galera participou e tudo isso foi realizado em menos de duas horas. Então, por que raios teria apenas um comentário nesse vídeo? E ainda por cima, por que raios o nick dessa conta é logo Shozan? Bem, vocês lembram que Shozan e Jonks são as pessoas por trás que estão organizando tudo isso aqui, não é mesmo? Então, pega o comentário do vídeo, copia e manda pro L. Parabéns, você foi o primeiro a resolver tudo isso aqui. Parabéns, você foi o vencedor do Enigma.